ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോയ മലയാളി ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളെ ഹരം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് പക്ഷേ അതിലും ചേഞ്ചസും കൊണ്ട് വന്ന് പുതിയ പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് മലയാളികളാണ് ഇതിനെങ്ങാട്ടിൽ എന്താ പറയുക വെഡിങ്ങിന് വീഡിയോ എടുക്കണത് ഇങ്ങനെയാണൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വഴിയും വീഡിയോ എടുക്കുക വെഡിങ്ങിന് ഒരു ട്രെയിലർ വരെ ഇറക്കുക എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് മലയാളികളാണ് അപ്പം ഇത്രയും മലയാളികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് കാരണം ക്യാമറ ആ ക്യാമറയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറേൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഫോണിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടിയില്ല പിന്നെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ക്യാനോൺ ഫൈവ് ഡി അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ നിക്കാൺ ഡി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അതുമില്ല ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് എന്തിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കണത് നമ്മൾ കാലങ്ങൾ പിന്നെ പോവാ ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കാലങ്ങൾ പിന്നെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ നമ്മളെ ഫാമിലി നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തേക്കും എന്ത് ക്യാമറ എന്നല്ല ഫിലിം ക്യാമറ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലിം ക്യാമറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല നല്ല മോഡലിലുള്ള ഫിലിം ക്യാമറ അല്ല കുറച്ച് ചെറിയ ഫിലിം ക്യാമറ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണേ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കണില്ല എന്ത് ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അടുത്ത് വന്നിട്ട് കനോൻ്റെ കേട്ടോ അല്ല കൊടാക്കിൻ്റെ കൊടാക്ക് ഇ സെവൻ ഇല്ല ഇ സി സെവൻ സീറോ കൊടാക്ക് ഇ സി സെവൻ സീറോ ഈ ഫിലിം ക്യാമറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് വന്നിട്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് സെമി എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല മാനുവലായിട്ട് തന്നെയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് പറയുള്ളതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലെൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ആവുക ഓക്കെ അല്ലാതെ കാണാനില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ആവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് എടുക്കാനുള്ളത് അത് കാണാനുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലം പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് വന്നിട്ട് ഓൺ ഓഫ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററി ഡബിൾ എ സൈസ് നോർമൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ മതിയാവും പിന്നെ എന്താ ഒരു ചെക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടിക്കോട്ടെ സോറി കേട്ടോ കൈയൊക്കെ വെക്കാം ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാലയ്ക്ക് പോവാം മാലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇത് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിലിമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഫിലിം റോൾ അതിന് വന്നിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിലിം വയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് ഈ കൂടെ ഈ സ്ഥലം കൂടെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേശം കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുള്ള ആ ഇവിടെ ഫിലിം വയ്ക്കും ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലം കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ആകും മൂവ് ആയിട്ട് ഫിലിം ഇത്രയും ഇത്രയും ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം ലോക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ലോക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഫോട്ടോ എടുക്കണ സ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫിലിം റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടൺ കാണുണ്ടോ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്ത അത് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്ത അമർത്തുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ആവും അമർന്നില്ലല്ലോ സാറേ അമർന്നില്ലല്ലോ ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണാണ്ട് പ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എന്താ ഇതില്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് വന്നിട്ട് റിലീസ
ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുപ്പ് കാണില്ലേ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പോലുമില്ല അതിൻ്റെയും കുറവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി ക്ലോസ് ആകും ആ സമയത്ത് ഇതിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് ഇതിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇതാണ് ഈ ക്യാമറേൻ്റെ റിവ്യൂ പിന്നെ വലുതായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ആ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഡിജിറ്റല വേറെ എന്താള്ള വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ആ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ലേശം സ്ലോ മോഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം സ്ലോ മോഷൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിലിം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതാ ആദ്യം ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആയി വിചാരിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോറി ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ലാക്ക് ആകും ലാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വേണ്ടി ലേശം സൂമ് കാണിച്ചു തരാം കാണാനൊക്കെ കണ്ടോളൂ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചാൻസ് ഇതാ ആ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഇത് കൂടെ പാസ്സായിട്ട് ഫിലിമിൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് എന്ത് മാത്രം ബുദ്ധി വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചേക്കും നോക്കി നമ്മളെ പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇതിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഫ്രെയിം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഫിലിമിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഇത് തുറക്കാത്തത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണമായിരിക്കും അതിൽ ഇത് തുറക്കാത്തത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല തുറന്നതിനൊക്കെ മാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെളിച്ചടിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അപ്പോൾ അത്രയും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോഴുള്ളവർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് വന്നിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആർക്കും ഡി എസ് എൽ ആറും ഇതിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഡി എസ് എൽ ആറിന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് ആ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം മാത്രം കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താരെ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോ വരുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ ക്യാമറ പോലെ എന്താ ഫോക്കസ് ഇതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ലെൻസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൂം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സൂം ഇത് ഫിലിം ക്യാമറയിലും കുറച്ച് നല്ല ഹൈ കോമ്പാക്ട് ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൂം ചെയ്ത് ഡി എസ് എൽ ആർ പോലത്തെ ഫിലിം ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂം ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ പോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോ ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് അത്ര ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് എനിക്കറിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ കാലത്തിലായിരിക്കും അറ്റം വാങ്ങിച്ചേക്കാം അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിലിം ക്യാമറ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിപ്പയർ ആയപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു റേറ്റ് വന്നത് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചില്ല ഈ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ബട്ടൺ ഇനി ലേശം തൂങ്ങിയിട്ടില്ല അമറും പ്രസ്സാകും പ്രസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിലീസായി നിർത്താം അപ്പോൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്താൽ മതി ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലാഷ് ആയി തോന്നു
കോമ്പാക്റ്റും ഇനിയും കുറച്ച് കാലങ്ങൾ നിർത്തും ഹൈ ഡെഫിനറ്റ് ഈ ഹൈ എൻഡിലുള്ള ക്യാമറ മാത്രമേ കോമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ബ്രിഡ്ജ് ക്യാമറാസ് മാത്രം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ക്യാമറകൾ മാത്രമാണ് ഇനി സർവേ ആവുക ഇനി ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാമറ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് പഴയ ക്യാമറയാണ് ഫിലിം ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഫിലിം ഇപ്പോഴും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം എന്തിനി കോവിഡ് ഒന്ന് കേട്ട കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഫിലിം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്കിലും ഫിലിം വാഷ് ചെയ്യണ കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആർക്കും ഫിലിം ഒന്നും വാഷ് ചെയ്യാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പഴയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് കൊടുത്ത് നീറ്റായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശരി ഇപ്പം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കും ഈ ക്യാമറ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് പറയുക മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം പഴയതും ഇഷ്ടമാണ് പുതിയതും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വിചാരിക്കുക അത്രോ അല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ആദ്യം ലൈക്ക് ചെയ്യൂ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടൂ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ക്യാമറമാൻ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇത് ഒരു നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഒരു വർക്ക് ആവുന്നില്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൽ വീഴുന്ന ഇമേജ് ആണ് ആ ലൈറ്റാണ് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വീഴുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ അപ്പത്തുള്ളവരെ ബുദ്ധിയും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് വേൾഡും ഒക്കെ തന്നെ ശരി ഇതേപോലത്തെ അയ്യോ സാറി കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടൂ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ സൈനിങ് ഓഫ് അതിന് മുമ്പേ ഇതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്ര ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ പഴയ സാധനങ്ങളും പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്തെടുത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ സൈനിങ് ഓഫ് പറഞ്ഞില്ല ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ സൈനിങ് ഓഫ